Un saludo para Max Power y para Moxie por ser miembros oficiales del canal. Se los agradezco de corazón. Hola fanáticos de The All House, hoy vengo a analizar el episodio 1 de la segunda temporada llamado Mareas Separadas. Y manténganse lejos de los problemas. El emperador no es un hombre piadoso. ¡Adiós! El episodio empieza con luz, encontrando a un gran monstruo en una cueva, aunque... Termina siendo un pequeño monstruo que es comido por King. Después de eso, vemos a Luz en su habitación grabando un video para su mamá, explicando todo lo que ha vivido en anteriores episodios. Además le muestra a Eda, la bruja más poderosa de las Islas Sirvientes, aunque ya no lo es, porque en el último episodio de la primera temporada, perdió sus poderes. Hasta que su maldición debilitó su magia por completo. Y por último, le muestra a Lilith, la hermana de Eda, aunque todavía no tienen confianza en ella. Después de eso, Luz acaba su video y acompaña a Eda y Lilith para entregar todo lo que han cazado. Ya estando en la pequeña ciudad, se dan cuenta que el emperador Velos está controlando todo, además de que Eda es humillada porque ya no tiene poderes. Y Lilith no se salva de ser humillada, y pues sí, la humillan igualmente como a Eda porque traicionó al emperador. <risa> Eres una traidora. ¿Qué está pasando, anarquista? También vemos un cartel del Guardián Dorado quien es un nuevo personaje de la segunda temporada y lo veremos más adelante en el episodio. Después de eso, Luz le propone a Eda cazar a un monstruo marino, aunque esta niega la idea porque es muy peligroso. Así que Eda se va con Lilith a la casa búho para ver cómo ganar más dinero. Aunque Luz, no muy convencida, se va en busca de este monstruo marino y cuando está aceptando la misión para cazarlo, Vemos en la ventana del barco a el guardián dorado. Ahora volvemos con Eda, quien le propone a Lilith hacer pociones y así ganar un poco más de dinero. Pero Lilith niega a esta idea y después de que se vaya a Eda, Lilith ve un libro de pociones donde ve una poción que permite ver a los demás, así que decide hacerla. Volvemos con Lucy King, quienes están ayudando en el barco, aunque en un punto King se cae por las escaleras. Y encuentra una habitación llena de símbolos y cosas relacionadas con el emperador. ¿Este barco pertenece al emperador? Oh no, debo decirle a Luz. King, al ver todo esto, decide ir con Luz, aunque es capturado por el guardián dorado. Lamentablemente, no tendrás la oportunidad. Después de eso, el monstruo marino aparece y Luz... Ya lo tenía, aunque es interrumpida por este personaje que robó todo el dinero de la recompensa. Y Luz va tras él, aunque descubrimos que es... ¡El dinero! ¡Eda! <risa> Hola. Después de una pequeña pelea entre Luz y Eda, llega el guardián dorado amenazando a Luz y Eda, diciendo que ahogará a King, aunque no lo hará si matan al monstruo marino. Si una de ustedes sigue las huellas del Selkidomus y mata a la bestia, tomen, les ayudaré. Así que Luz decide que ella será quien matará a la bestia, porque fue culpa suya que le quitaran los poderes a Eda. Volvemos con Lilith, quien está buscando los ingredientes de la poción, aunque no termina muy bien porque es rodeada de abejas de fuego, aunque es ayudada por Hootie. Después de eso volvemos con Eda y Luz, quienes engañan al guardián dorado con los hechizos de Luz, aunque antes de irse amenaza a Luz y Eda diciendo que no lo vuelvan a hacer. Y manténganse lejos de los problemas. El emperador no es un hombre piadoso. ¡Adiós! Y cuando se va de la isla, el monstruo marino agradece a Eda y Luz con el tesoro del mar. Volvemos nuevamente con Lilith, quien hizo amistad con Huti. Además logró hacer la poción que te permite ver lo que quieras. Y en la poción vemos que el emperador está reconstruyendo el portal para ir al mundo de los humanos. Toc toc, humana. La primera curiosidad es que Luz al principio del episodio 
hace los mismos movimientos de la primera escena de la serie. Esta es una pequeña curiosidad y es que la intro tiene mejoras visuales. Aquí te dejo la comparación. El pequeño monstruo que capturó Luz al principio del episodio parece ser que lo conservó en un frasco. Además, en el fondo de este escenario podemos ver una fotografía de Luz con su mamá. Además sabemos que ha pasado una semana y media desde el último episodio de la temporada 1 y esto lo dice Luz en su video. Pasó una semana y media desde la ceremonia de petrificación. Una semana y media desde que... Cuando Luz intenta mandarle un mensaje a su mamá, parece ser que no puede por falta de internet. Cuando Eda le dice a King que usa una manzana como sombrero y posteriormente le lanza su arma, es una referencia a Guillermo Tell, un gran experto con el arco. Esta es una curiosidad que seguramente todos sepan, pero hay que decirla, y es que Lilith y Eda tienen un solo ojo de color y el otro lo tienen de color gris. Y esto es así desde el último episodio de la primera temporada. Cuando el guardián dorado está peleando con Lucieda, podemos ver que este tiene bastante poder, derrotándolas fácilmente, además llega y se va de formas bastante rápidas. Y parece ser que todo ese poder lo tiene gracias a su bastón. El cuello de Huti parece ser infinito porque siempre está con Lilith en su escena. Además creo que lo confirmaron por Twitter, pero dime si lo confirmaron o no. El guardián dorado parece ser que no es tan malo como parece, porque fácilmente pudo atrapar a Luz y Eda. Además dijo que King era tierno. <risa> en realidad eres extrañamente adorable. No. Cuando la bestia marina recompensa a Eda, podemos ver un cráneo dándonos a entender que ya se ha comido a más marineros. El final del episodio parece ser que el emperador está a punto de reconstruir el portal que rompió luz en el último episodio de la primera temporada. Suscríbete si te gustó el video y aquí te dejo más videos de tu agrado y un saludo para Max Power, Tanjiro, Sandra, Auditor, Estrella y uno para Vale. Ahora sí, adiós.